la curva Fiesole, dopo aver ricordato il suo Paolo Valenti, ha aspettato il secondo tempo a fischiare una squadra che non vuol saperne di decollare. In Coppa contro il Napoli tanta sfortuna, oggi un po' meno perché Boniek, che conosce tutto del nostro calcio, utilizza al meglio il parco non eccezionale di cui dispone. L'umiltà del Lecce ha avuto ragione della spensieratezza viola. E questo in sintesi il giudizio. Buio dal lupi al limite del regolamento in campo. Chissà che cosa ci faranno i grandi fari predisposti dal Mondiale. Ma eh, la decisione spettava all'arbitro che non l'ha presa. Buio dunque sotto tutti i punti di vista in una partita da grande supremazia dei Viola, sempre ben controllati da una difesa attenta che ha fatto sfoggio di un grande Benedetti e del sacrificio collettivo. Le azioni vere e proprie 4 o 5. L'Acatus eh, subito dopo il via avrebbe potuto servire Orlando, ha fatto da solo e Zunico è stato bravo a respingere. Poi Fuser due volte al lato. Quindi Orlando alto e gli altri, sì, Maregini para su Morello, un cross teso e assiste poi al tiro fuori di Pasculli. Nel secondo tempo il gioco scade, invece non azzarda mai, la Zarone si sbilancia in avanti inserendo Nappi e Buso. Alla fine ci sono solo recriminazioni su fatti d'area, come si dice, di Chiara afferma per quanto gli riguarda. L'equilibrio l'ho perso veramente e ho sentito anche che mi ha un pochino toccato. Non so se c'erano gli estremi per il calcio di rigore, questo vorrei rivederlo, non vorrei dirlo così a caldo un pochino come stanno le cose. Episodi da area a parte, l'unico momento sfortunato di Viola, va detto, è nell'azione di testa di faccenda. Traversa da far benedire. Buso, com'è che Firenze sogna e non segna? Oggi forse ci siamo espressi un po'... Un po' peggio di, di mercoledì, però abbiamo sfiorato in 3-4 occasioni il gol. Purtroppo non è venuto, speriamo ci siano momenti migliori. Senta Gionico, se dovesse dare eh, una medalina a ricordo eh, ai suoi difensori, fra, no tutti, ma ce ne sono un paio, mi pare che siano... Sì, io direi Benedetti eh, ha chiuso benissimo nel ruolo di libero e, e Ferri e Carannante hanno marcato benissimo i loro avversari. Quindi direi che hanno vinto i propri duelli ed ecco qui lo 0-0. Benedetti forse oggi il migliore in campo, come libero ma anche come eh, appunto libero di attaccare. Adesso sto giocando al libero per esigenze tattiche, eh, però spero anche di, di avere lo spazio per andare avanti. Una partita non molto bella, non abbiamo riuscito a ripetere la stessa partita che abbiamo giocato contro il Napoli, noi stanti non giocando una bella partita abbiamo anche così creato delle occasioni. Dopo Dunga e Boniac è soddisfatto l'allenatore ma con qualche recriminazione tattica. E poi tutto sommato abbiamo incontrato la partita, forse se, se avessimo avuto un pochino di più di coraggio potevamo anche fare un colpo grosso però io comunque mi accontento così sappiamo c'è tanto da lavorare tanto da soffrire anche perché il nostro scudetto si chiama la salvezza